Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai estudar um pouco, vai ser um pouco diferente, né? A gente vai dar iniciação a uma nova etapa dos nossos estudos, porque agora a gente vai estudar sobre é, os escritores da, que possivelmente cairão na provinha do Saeb. Né? E eu sou a professora Vanderlane, espero que você se sinta muito bem-vindo. E já te agradeço por estar nos assistindo, porque isso significa que você já está é, inteirado, você tem aí uma força de vontade pelos seus estudos. Agradecemos isso de sua parte, porque vai servir sim para você. E nós queremos é isso, nós queremos nota acima da média. É o IDEB. É para isso que nós estamos te preparando, para isso que nós estamos nos preparando. Tá bom? Então, vamos lá, os descritores que nós vamos estudar hoje, um deles é o, é o D9.2, que é reconhecer a finalidade de receitas manuais e regulamentos. Nós vamos aprender a reconhecer, como você já conhece os gêneros textuais, esses, esses gêneros, esses textos, receitas, manuais, regulamentos, eles fazem parte, dos, eles são textos do tipo procedimentais. Então, vocês, nós, vamos adquirir hoje a estabilidade de, re, de reconhecer a finalidade desses textos procedimentais. Olha, instruções, orientações, modo de uso, bulas, receitas, regras e procedimentos. Esses são alguns dos muitos exemplos do gênero instruções. Como muitos livros didáticos e de receitas culinárias, os manuais de uso e de instruções que acompanham os brinquedos, jogos e aparelhos eletrônicos trazem textos que têm por objetivo explicar como fazer alguma coisa. É esse o objetivo é, é, desses textos procedimentais, desses textos instrucionais. Eles ensinam como fazer alguma coisa. Então, o que nós vamos aprender é entender qual é a finalidade desses textos, quando vocês virem por aí, até mesmo na prova do Saeb, quando você lê um texto do tipo procedimental, um texto instrucional, que ensina como fazer alguma coisa, aí você vai reconhecer é, essa final, a finalidade desses textos, tá? Para que, que serve esse texto? Olha, temos exemplos de textos instrucionais, né? Que trazem procedimentos, o passo a passo, como fazer a, a receita culinária. As receitas culinárias são usadas para preparar corretamente um alimento. Sei que esse ano vocês já estudaram, ano passado também, o gênero textual, receita culinária, já, já devem conhecer detalhadamente esse gênero, já conhecem como é que, quais são as partes da receita e para que, que serve, né? Elas são um tipo de, de instrução, um texto que serve para ensinar procedimentos, ou seja, como fazer. No caso da receita, é como preparar, como fazer um alimento. Aí tem, aqui eu trouxe alguns exemplos de receita, porque algumas receitas também vêm né, ilustradas. Que a ilustração, a presença até da linguagem não verbal, que é o caso das imagens, ela ajuda a, a facilitar a compreensão, né, o entendimento aí do passo a passo, do modo de fazer e tal, da, da, dos alimentos, dos, dos materiais necessários. Temos aí uma receita de misto quente de bacon e temos uma receita de chocolate quente, né? aí trazendo o passo a passo, os procedimentos né? de como fazer esses alimentos. Outro exemplo de textos instrucionais, temos aí normas e combinados. Normas e combinados são um tipo de regra, pois determinam princípios a serem seguidos em situações específicas. Todos eles têm a função de regular o funcionamento de alguma coisa ou as atitudes de alguém, tá? Outro exemplo de receita culinária, essa bem ilustrada, né, que facilita bastante a compreensão, eu vou até ler. Bolo de chocolate na caneca. Para a massa, do que vai precisar os materiais necessários? 
estão bem detalhadas aí, meia xícara de óleo, uma xícara de água, quatro ovos inteiros, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado em pó, uma pitada de fermento em pó. E aí, para a cobertura, quais são os materiais necessários? Uma colher de leite, uma xícara de, choco, é, de chocolate meio amargo picado, quatro colheres de, de creme de leite em soro. E aí vem a parte que é o modo de fazer. Como fazer? Bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Bem desenhado aí, bem detalhado, com uma colher. Mistura os demais ingredientes, encha com a massa, a metade da xícara e leve ao micro-ondas por dois minutos. Pronto. Derreta o chocolate em banho-maria e junte leite e o creme de leite. Despeje a calda sobre os bolinhos e sirva. Prontinho. Rende aí oito canecas de 180 ml. Pronto. Essa é uma forma, esse é um exemplo aí de textos instrucionais, que no caso é a receita, né? Que traz os procedimentos. Que a finalidade é ensinar como fazer alguma coisa ou ensinar como se comportar em, em certos ambientes ou ensinar a como proceder em certas, é, com, a, com as atitudes ou ensinar como outro tipo de, de texto, né? no caso do, de jogos, manual de como jogar, como praticar, como fazer, é, como também, outro exemplo, como... É, confeccionar um objeto, um brinquedo, como participar, tem as regrinhas de jogo também, é outro exemplo de normas, né? outro exemplo de, de texto instrucional. Outro exemplo, manual de instrução. Eu sei que vocês já viram algum manual de instrução na vida. Sempre que você comprar um, um eletrônico, um produto, qualquer produto, né? para manuseio ou montagem ou para uso mesmo, doméstico, seu uso pessoal, você vai receber um manual de instruções. Até quando você compra um aparelho celular. É, vem o um manual de instruções, trazendo passo a passo de como você iniciar, de como você é, é, configurar, de como você utilizar aquele produto. Também é outro exemplo. Exemplos também de é, textos procedimentais que trazem instruções, são regras de jogo. Vamos ler esse aqui. Esse aqui é o jogo trilha do alfabeto. Siga as orientações de seu professor ou professora para formar duplas. Leia as instruções junto com o seu professor ou outro professor. Para preparação. Se preparar. Preparação. 1. Um, vá ao final do livro e recorte, é, recorte e monte o dado. 2. Providencie alguns botões para marcar sua posição. Pronto, isso aí, esses, esses passos aí você vai seguir para estar preparado para jogar. E agora, como jogar? Ele também ensina, ele instrui. Um, jogue o dado, o número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está usando o botão. Escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa e inicie com a letra da casa em que você está. 3. Agora é a vez do seu colega. E assim você vai seguindo essas regrinhas e aí você consegue jogar este jogo trilha do alfabeto. Também tem outro tipo de outro exemplo né, de texto instrucional. É como fazer um tambor, confeccionar um tambor né, de brinquedo. Material que vai precisar, lata de leite em pó, papel fantasia, várias cores, barbante, cola, dois palitos de churrasco, duas bolinhas de isopor, fita adesiva colorida. E aí, o passo a passo de como fazer, como confeccionar este tambor, né? Um, cobrir a lata com papel fantasia, para ficar bem colorida. Dois, Prender o barbante com a tampa na lata. 3. Colar a bolinha de isopor na ponta fina do palito de churrasco. 4. Enfeitar os palitos de churrasco com, com a fita adesiva colorida. Bem, gente, observe que além do passo a passo, né, para completar 
é, é, esse passo a passo, essas orientações, vem as imagens mostrando o que você deve fazer, como fazer. Tá? Se tivesse uma pergunta assim, para que, que serve esse texto? Qual é a finalidade desse texto? Aí você deveria é, reconhecer a finalidade que é deste texto aqui, que é ensinar como fazer, como confeccionar um tabu, certo? Bem, também temos outras orientações, por exemplo, como colocar a máscara, né, de forma correta. Confira o passo a passo do uso correto de máscaras. Lave, ou as mãos devem estar sempre limpas antes de manuseá-las, então você deve lavá-las é, com água e sabão, né, água bastante abundância aí, ou limpá-las, né, higienizá-las com um álcoolzinho, um gel ou líquido, tá? Algo a 70%. Depois, coloque as alças atrás das orelhas ou as amarre atrás da cabeça. Vai depender do modelo da máscara. A máscara deve cobrir com, completamente a região do nariz, boca e queixo. Toda essa região. Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara para não contaminá-la. Apenas somente se você higienizar mãos, as mãos antes, tá? Se a máscara ficar molhada ou úmida, substitua por uma nova. Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras. Descarte-a em um cesto de lixo fechado, tá? Daqueles que tem tampinha. Bom, é essa, é, esse texto traz as orientações de como você fazer o uso correto da máscara, é... Então, ele traz, é, é, uma, uma certa forma, uma, algumas regras né, de, de como você se comportar nessa situação. Também tem como a forma correta de como lavar as mãos. Um, coloque um pouco de sabonete nas mãos, já úmidas e tal. E aí você vai seguindo esse passo a passo. Bom, vamos exercitar. Esses textos instrucionais, né, receita culinária, manual de instrução... É, manuais de jogos e tal, esses textos que trazem procedimento, qual a finalidade dele? A, a habilidade é essa, o descrito é esse, reconhecer a finalidade desses textos, textos procedimentais, textos instrucionais, qual é? A finalidade é ensinar como fazer alguma coisa, tá? Geralmente vai ser assim, alguma outra, alguma outra diferença vai ser ensinar como é, agir em certas ocasiões é uma forma de instruir, de ensinar, de orientar, certo? Temos o texto pão de queijo, ingredientes, duas, duas, duas xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, uma xícara de leite, três, me, é, três quatro xícaras de óleo, uma xícara de queijo parmesão minas, três ovos inteiros e uma colher de chá de, de sal. Modo de preparo, modo de fazer. Bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. Se você seguir as regrinhas tudo direitinho, tudo que está ensinando passo a passo direitinho, por isso é importante você ler tudo. Não pode faltar nada, nenhuma orientação. Se você seguir, a receita sai perfeita. Tá? Aí vamos interpretar esse texto, né? Ah, nem precisa tanto. A questão é, essa receita serve para... Sempre vai aparecer questões assim, é, em busca da finalidade. Qual é a finalidade desse texto? Para que, que serve esse texto? Esse texto mostra o quê? Né? Então, quer saber qual é a finalidade do texto? Essa receita serve para orientar o preparo de alimentos? Pode ser Sim, é para orientar o preparo de alimentos. Indicar quais remédios um paciente deve tomar? Não. Não é uma receita médica, tá gente? É uma receita culinária. Mostrar como se monta um brinquedo? Também não. A alternativa correta é orientar o preparo de alimentos. No caso, é pão de queijo o alimento, viu? Tem outra aqui, leia com atenção e a receita responde as questões a seguir. Bolo de laranja borbulhante, ingredientes, um copo de suco de laranja gelado, uma colher de sopa de raspa de laranja, de casca de laranja, uma colher, tal, tal. Tá aí os ingredientes, né? E o modo de preparo, como você vai preparar 
e tem o rendimento lá no final. Rende o quê? Três copos, tá? É um, rende três copos desse suco, é um suco borbulhante, você vai usar água gase, gasificada e tal, né? Bom, compreendendo, esse texto é um bilhete, gente, tá na cara que é uma receita, né? Uma receita culinária. É uma carta? Não, é uma receita. Qual é a finalidade desse texto? A finalidade do texto é divulgar um produto? É ensinar a preparar um alimento ou vender o alimento? Gente, é ensinar a preparar um alimento, que no caso é uma bebida, é, uma, é um suco de laranja borbulhante, né? Laranja borbulhante é o nome da bebida. A parte que informa a quantidade obtida no final do preparo do alimento é chamada de quê? Ela está bem aqui, eu vou até mostrar para vocês. A parte... Pronto. Essa é a parte que mostra o, o, a quantidade do alimento que foi obtida. É o rendimento, rende três copos. Então, é a letra C. Rende três copos. Ok. Bom, agora o próximo descritor que a gente vai aprender é... é, é, é adquirir hoje é o D5.2. Interpretar a linguagem verbal e não verbal em tirinhas. Vamos lá. Em tirinhas, você reconhece uma tirinha, consegue é, é, lembrar, este gênero, é um gênero textual, você lembra desse gênero textual, tirinhas, é muito fácil e muito bom, muito divertido. Nós vamos aprender agora a interpretar a linguagem verbal e não verbal. Mas o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal, professor? Se a transmissão de informações na mensagem é realizada mediante uso de palavras... Trata-se de um discurso verbal. Caso contrário, se a mensagem não é produzida pela escrita, estamos utilizando o discurso de linguagem não verbal. Como assim, professora, não entendi. Ambas, a linguagem verbal e a não verbal, são modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de transmitir uma mensagem, né? um conteúdo. Nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas. As duas modalidades, a linguagem verbal e a não verbal, são muito importantes e utilizadas no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. Quando escrevemos um e-mail, usamos palavras, não é? Palavras, no caso, palavras escritas. Estamos utilizando a linguagem verbal, que é a linguagem expressa pela escrita. E quando observamos as cores do semáforo, estamos diante da linguagem visual, que é a linguagem não verbal, onde não há presença de palavras, tá? Nem de forma oral, oralizada, nem de forma escrita. Não há presença de palavras, mas há um, uma comunicação ali por meio de, de signos, né? É, símbolos, desenhos, imagens. Há uma comunicação, transmissão de uma mensagem. Ali é uma língua, é, é, faz, ali se faz o uso da linguagem não verbal, tá bom? Olha aqui o exemplo. Linguagem verbal é aquela expressa através de quê? De palavras escritas ou faladas. É a linguagem verbalizada. Temos aí uma placa dizendo, pode, é, é, essa placa pode estar em qualquer estabelecimento, uma empresa, ou qualquer lugar que você entrar e tiver... É, é, é pregada lá numa parede assim, logo na recepção, por exemplo, é proibido fumar neste local. Aqui a presença de linguagem verbal, porque há palavras escritas, né? a presença da escrita. Aqui diz que é, onde você chegar que tiver este avisozinho, é proibido fumar neste local, então não fume, porque é proibido. Linguagem não verbal, é esta mesma mensagem que eu mostrei agora há pouco, feita pela linguagem verbal, palavras escritas e tal, trazida e transformada em uma linguagem não verbal. Ela, ela, ela está representada bem aí nessa placazinha. Tá, inclusive, é bem ampliada para vocês perceberem. É uma plaquinha que significa proibido fumar neste local. A mesma mensagem de forma simbólica, né? Eu trazi daí um símbolo, um signo que representa, a, que traz a mensagem que é proibido fumar. Então, ela, esta é uma linguagem não verbal que utiliza dos signos visuais 
para ser efetivada. Também, por exemplo, nas, nas imagens das placas, das placas de trânsito. Também ali é o uso de linguagem não verbal, as cores da sinalização. Quando você vê o, no, no semáforo verde, está é, é, verde, significa que a gente deve, pode seguir. Mas quando está vermelho, aquela cor simboliza que a gente deve parar, não é? Bom, então vamos nos exercitar. Vamos colocar V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Ah, eu queria lembrar uma coisa antes disso. Das tirinhas, o gênero textual tirinhas. O que é tirinha, professora? Você se recorda? Eu acho que você estudou bastante sobre tirinha e eu acho que você já sabe. Mas eu vou relembrar aqui para aqueles que não aprenderam ou não pegaram essa aula. A tirinha é um gênero textual que tem a finalidade de divertir o leitor. Ela tem este nome, tirinha, por quê? Porque ela é, é, tem o um formato de uma tira, né? Uma tira assim, ó, comprida. E essa tira, ela pode ser composta por um quadrinho, dois quadrinhos, pode ser composta por dois, pode ser composta por três quadrinhos, no máximo quatro quadrinhos, tá? Quando a história tem mais de quatro quadrinhos aí, muitos outros quadrinhos, aí já é história em quadrinhos, não é tirinha. Tirinha tem no máximo quatro quadrinhos e ela tem o objetivo de divertir o leitor. E ela vai trazer a linguagem verbal e não verbal. A tirinha, como assim, professora? A presença de palavras escritas, as falas das pessoas, dos personagens da história, né, da, da tirinha. E as imagens que vai trazer toda a expressão, tanto corporal como as imagens do cenário, que vai fazer com que a gente compreenda aquela linguagem verbal, aquelas palavras que estão escritas lá, certo? Então, a tirinha é isso, é muito bom, é um, é um ótimo gênero textual e ela vai trazer, sim, as, as duas linguagens. Há tirinhas que só trazem a linguagem não verbal, por exemplo, mas a gente consegue compreender pelas expressões dos personagens, pelas ações, né, pelos gestos. E há tirinhas que vai trazer as duas linguagens, né? Que é muito bom, linguagem verbal e não verbal. Então, vamos lá. Primeira, responda. Vamos colocar V para verdadeiro e F para falso, tá? A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. A verbal, certo? Se utiliza da palavra, sim. Então, vamos colocar um V de verdadeiro aqui, gente. As tirinhas geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. Olha, acabei de falar. As tirinhas geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. Sim, geralmente apresentam a verbal e a não verbal. A presença de palavras e a presença só de, de imagens, né? as imagens que ajudam a compreender o que está escrito. As falas dos personagens. Então, vamos colocar um V de verdadeiro bem aqui. As placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal. Sim, as placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal. A ausência de palavras, mas a simbologia consegue comunicar, transmitir a mensagem. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. Não, linguagem verbal não transmite por meio de gestos, só por meio de palavras escritas ou faladas, pronunciadas, né? Oralizadas? Então, essa aqui é falsa. Então, a verbal não transmite mensagem por gesto. Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Sim, verdadeiríssimo. Muito bem. Próxima questão. Analisemos aí ó, essa imagem. A mãe da Mônica parece que está jogando água aí na rua... O sol está bem quente, cebolinha para estar tá com a cara de decepcionado, alguma coisa assim, espantado, meio, meio triste, meio alguma coisa assim. E a Mônica está com a cara de brava, olhando para a mãe dela. Por que será? Por que a Mônica olha para a mãe reprovando sua atitude? Porque a mãe está usando a mangueira para molhar a rua com o sol ainda muito quente e, consequentemente, desperdiça água. Será? Hum, é o que está parecendo, né? Vamos, vamos segurar essa aí, mas vamos conferir as outras. Por quê? Por que, que a Mônica está olhando para a mãe reprovando a sua atitude? Porque a mãe chateou Cebolinha, que não gosta de molhar, de se molhar e ficou muito assustada ao ver a mangueira aberta. Não, 
Não, não, não. Cebolinha nem tá com cara de assustar, tá com cara de decepção aí, uma cara de tristeza, uma coisa assim que não tá entendendo o que, que tá acontecendo. E ele não tá molhado. Ui. É, Por quê? Porque a mãe dela não percebe que a limpeza da calçada é devida à prefeitura e não dos moradores. Não, também não há indícios dessa percepção. Porque a mangueira está furada e isso causa um grande desperdício. Não, a mangueira não está furada. O que causa um desperdício de água e a mãe está utilizando a mangueira para molhar a rua. Com o sol ainda muito quente, eu também não sei porque ela quer molhar a rua. E mesmo soltando quente, é como se fosse um desperdício de água. Ela está molhando ali e logo, logo a água evapora. Enfim, e consequentemente desperdiça a água. Essa é a resposta, porque que a Mônica está bravíssima olhando para a mãe dela, tá? Atitude errada, não faça isso. Leia, tirinha e responda. Você, está brincando, você estava brincando de balanço com o Cascão? Isso quem diz é o Cebolinha falando com a Magali. Ele diz, você estava brincando de balanço com o Cascão? Aí o que ela diz? Como você descobriu? Percebam, gente, analisem as imagens. E percebam como foi que o Cebolinha soube que a Magali estava brincando com o Cascão. Ele soube que a Magali estava brincando com o Cascão porque... Por quê? Ela contou para ele? Não, ela não contou para ele. Ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão? Ó! Oh, onde foi que ele viu as marcas? Provavelmente, ele viu as marcas bem aqui nas costas dela. Não sei se você consegue ver direitinho aí, mas tem as marcas das mãos do Cascão ao empurrar ela no balanço. Vamos ver. Cebolinha estava vendo escondido? Não, não há indícios que ele estava escondido em algum lugar vendo, não. Observem as imagens. Cascão correu e contou para o Cebolinha. Nem o Cascão não está aparecendo na imagem aí. Então, não tem indícios que ele correu e contou para o Cebolinha. Ele descobriu porque ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão. O Cascão, como nós conhecemos, ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de se limpar, ele sempre anda sujo. Então, ele percebeu que quem, aquelas marcas de mão suja lá atrás, aí das costas da Magali, eram as mãos do Cascão, porque sempre estão sujas. Consequentemente, ele estava balançando ela. Então, acertamos, acertou você que, que respondeu junto comigo. Mais uma aqui rapidinho, de acordo com a tirinha. Vamos ler. A tirinha, Chico Beto. Pois é, Chico. Aqui na cidade vende arroz em lata, carne em lata, feijão em lata, ervilha em lata, tomate. Poxa, que exagero, né? Pelo visto, não tem banheiro por aqui. Ah, quanta caca. Olha, ele entendeu que tudo se vende em lata, não sei o que, tudo em lata na cidade. E que as pessoas tavam, é, é, não usam o banheiro, ele achou que as pessoas comiam tudo já com lata e tudo. E não usavam o banheiro e faziam é, a necessidade né, ali mesmo na rua. Porque ele viu muita lata, muito lixo. Não é? Ou o que ele entendeu. De acordo com a tirinha, podemos afirmar que o Chico Bento achou a cidade muito limpa, achou a cidade muito suja, gostava muito da cidade, gostava de comer enlatado. Ele achou a cidade muito suja, viu? E achou que ali era caca, como os animais na roça fazem caca no, 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 onde eles estão, né? até no meio da rua. Ele achou que as pessoas da cidade faziam isso. O ambiente em que se passa essa história é na praia, numa casa, na cidade ou em um lixão? Na cidade. Observe as imagens, os prédios e observe também no primeiro quadrinho a fala do amigo aí do Chico Bento. Pois é, Chico. Aqui na cidade, né? Então é na cidade. Marquemos a letra C. Ok. Bom, gente, é, como a gente já a, acredito que você já tenha adquirido, eu vou te convidar para a gente dar continuidade a essas aulas, rever, revisar e com, é, se tudo der certo, a gente fixar esses conteúdos, essas habilidades, esses descritores na próxima aula, que será daqui a pouquinho. Eu estou te esperando, tá? Organiza aí. Música